依然感到清晰。送医院吧，这么晚哪家医院还收啊？先想办法把烧退下来。家里有退烧药，我去拿。那是大人吃的，孩子能吃吗？可以吧，吃一半。算了，别冒险了，想想别的办法。不哭，不哭，不哭。拿被子包起来。我小时候生病的时候，陈叔就把我裹起来，出一身汗就好了。能行吗？干什么呢？还有别的办法吗？哎，怎么了？孩子发烧了。就这么着吧。哎，傻呀你！他都烧成这样了，还要捂着，非得捂成个傻子不可。来，快帮我拿着。我来吧，我来吧。小宝不哭，来来来，姐姐抱。嗯、他穿的太厚实了，散不了热。有没有纯棉的宽松睡衣？找一件来吧。没有啊。你们俩怎么什么都没有就养孩子呀？算了，克海，去拿一盆冷水来，然后最好加点冰块，拿两条毛巾。你也别瞎愣着了，找把扇子来啊，给他扇一扇。哦。哦。姐姐知道你很难受，洗个澡澡就好了，好不好？嗯。你这拿的什么呀？这毛巾怎么给他敷呀？去换条小的来。嗯，快扇扇。没再烧起来了，不过为了保险起见，最好还是去买点退烧药。好，我现在就去。嗯，困死我了，我估计我黑眼圈都要起来了。我要去补觉了。嗯，交给你了，田柳。嗯，谢谢你。嗯。教师，你放心，身份被警贼拉干净。行，那他们什么时候来接孩子？我觉得择日不如撞日，就今天呗。这么快啊？这个烫手山药你不赶紧撇了？咋的呀？培养出感情了？没有，哪有？只不过这孩子昨天晚上发烧了，我怕换个环境不习惯。他没斩草除根，已经算仁至义尽了，你还管他习不习惯？哎，行，那就今天吧。那你去。
，怎么样，没事了吧？没事儿。这是什么呀？哦，奶妈呀，上午来看了孩子，说是白天穿的太单薄，所以受了风寒才发的烧。我就想着呀，特地啊打一个小围巾。哎，你看打怎么样？打的挺艺术的，是吧？谢谢田小姐。哎呀，这是我第一次打，打的也不好。嘿，要不？我来打一下。哦。田小姐。你娘没教过你打过毛线啊？我很小的时候，我娘就死了。看来我们同病相怜啊！我比你幸运一点，我娘是在我十二岁的时候才去世的。不过她走了也好，走了就能少受点罪了。我爹啊，别的本事没有，姨太太倒是有一堆。就算我娘活着，也是给他们当免费的老妈子，还拖累的我，成天带孩子。那看来，咱们跟他一样，都是没妈的孩子。这孩子你们打算怎么办啊？等找到合适的人家，就送走。是应该送走。我听说这孩子是陈可海对头家的儿子，要是留下来的话，迟早会流出祸患的。嗯。两位里面请。这二位是？这是老贼拉给找的收养人家，今天下班才通知我，我就连忙给带过来了。孩子睡着了吗？睡着了就抱出来吧，这样给他换环境也比较好适应。你自己去抱。耍什么脾气啊？我哪会抱他呀？我不管，我管那么多天了，凭什么还要我管？呃，那二位跟我进屋里看看孩子吧。麻烦二位在外面稍微等一下吧，我给孩子收拾一下东西，马上就跑出来。性质你也知道，跟着我们，如果发生什么万一，孩子会受苦的。你有情绪我理解，可是我们给不了孩子一个家呀。这孩子不是小猫小狗，我们不能凭着一时的兴趣
个喜好，就养下去，我们要对他负责。我知道，从小寄人篱下，颠沛流离的生活，我太知道了。刚刚是我感情用事了。东西收拾好了，我们走吧。你能想通就好了。外面那对夫妇，前面只有一个女儿，听说有点先天性哮喘的毛病，所以想收养一个男孩。他们会对他好的。你说什么？实在对不住啊。那我们先告辞了。告辞。实在对不住。你怎么没事先调查清楚啊？时间太急了，我没来得及，而且我也观察了他们的着装、行为和身体细节，跟职业对得上。你是瞎了吗？啊，你没看见他们身上的猫毛啊？谁家会有哮喘病的孩子还养猫的？反正这个孩子不能再送走了，我们自己找的途径也不行。如果方迪决心要除掉他，那我们送到天涯海角也没用。我想，他至少不会明目张胆的来家里动手。是啊，可是我们的情况，我怕。我也怕。不过能护一时是一时吧。你忘了孩子他娘死前跟你说什么了？好吧，对外我们统一口径，就说我对孩子产生了感情，怎么也不肯送走，你只能，只能由着我。难道这不是事实吗？你们吵完啦？孩子留下啦。庆祝一下吧。嗯，你来的正好。法租界那几个清共华侨监视怎么样了？清共华侨没啥动作。你们先去吧。是是。是。倒是自家兄弟，给我搞了个大动作，气死我了。能把老贼拉气成这样，说说吧。不就是乔三明的崽子吗？他们之前不是托我给找活人家吗？今天我找着了，人俩去了，结果空手给怼回来了。他们是不是发现什么端倪了？不可能，我找那俩人完全符合职业和身份。他们回来跟我说呀，这阻力主要来自于陈太太，而不陈先生，还有他们家那铁柳，不是跟人捣什么乱呢？一天天的，全这些屁事儿。以后啊，这事儿我是不管了，他们爱找谁送找谁送，啊，我肯定是不送了。你觉得他们现在还会再往外送吗？大家都说。有缘千里来相会，我们现在呢住在同一个屋檐下，那也算是天大的缘分吧。为了这个干一杯吧，干杯！干杯！干杯！心吧，这些都是我买的，不是我准备的，好吃着呢。对了，你们那个孩子留下来之后打算怎么办？什么怎么办
。不是吧？你不会以为这两个孩子只要给他吃的就行了？最简单的，这孩子以后长大了，要是有人问他爹娘是谁，他怎么说？孩子直接跟我就行了，等孩子懂事儿了，我就告诉他，他娘病死了。那怎么行？你一个大男人怎么养孩子啊？再说了，你以后不打算结婚了，你不要小孩了，那他们以后怎么跟这个孩子相处啊？还有。这孩子的身世，你打算告诉他吗？那么全的事，现在考虑他有什么用啊？活在当下吧。来，干杯真的是红色。谁换的窗帘？我换的。昨天给弄脏了。这个好看。啊！快来帮忙啊！怎么啦？不就换了个窗帘吗？至于吗？主任，你怎么到这儿来了？那你换他啊？这么早来干嘛？还带这么多人手？我听老贼拉说，你们确定要收养这个孩子了。我们是特意来恭喜你当爹的。你们还愣着干什么？还不快恭喜陈处长！恭喜陈处长！这有什么好恭喜的？赶紧走吧！把孩子都吓着了。愣着干嘛呀？走啊！你也别站这儿了，回去吧。我找你要聊点事儿。有事回屋里说。家事。田小姐，我觉得你在这儿住的不太习惯，过两天搬去我家吧。凭什么？我不同意。反正你都是借住。在陈家住和在我家住有区别吗？当然不一样了，你又不是陈可海。我也觉得田小姐住在这里没什么问题。嗯。你先把孩子抱进去吧。哦。可海，快过吧，别听他。两个女的，一个男的，再加上一个孩子，也不怕邻居脚你舌根
，林小姐的性格你能忍得了吗？那也不能把她赶出去啊！我怕你顾太父母，回头又把她赶到大街上。你放心吧，我会好好照顾她的。谁让你照顾啊？你知道他们把田柳带走了？田柳在方家比在这儿安全。怎么说？只要你还在，方丽就不会容忍田柳继续在这儿待下去。与其方丽哪天给田柳制造个意外，不如先把他转移出去。而且方丽让田柳住进去，他就有照顾好田柳的责任。哪怕是为了向我交代，他都不会动田柳。我只怕你的苦心，田柳是不会知道的。不知道无所谓，别作妖就行了。等他这阵子兴头过去了，我再找个房子，让他从房家搬出来就是了。嗯、红色代表什么呀？一遇叛逃，立即逮捕，无论生死。你是卖衣服的吗？啊！一会儿你就睡楼上客房。你记住，除了你自己的东西，其他东西你都不许碰。明天我就给你找好公寓，马上搬走。我不，田小姐，你不要误会了，我不是来跟你商量的，我是来通知你的，知道吗？你也不要误会了，我也不是来跟你商量的，方黎。要么你让我搬回陈家，要么我哪儿也不去。方处长，我已经不是当初那个傻傻的女学生了，你不用威胁我。我这个人呢，不惊吓的。要是有什么风吹草动，我一定第一时间告诉陈可海。好啊，随便住，反正有这么多的屋子呢，你想住多久都可以。但是我跟你讲啊，老金有一个不好的习惯，每天晚上他都会查房。你睡觉的时候多穿两件衣服，啊，要是被他发现你乱动屋子里的东西，后果你知道的。把多余的东西都扔了。你敢？你敢丢我把你丢了？药已经送到，前线的同志让我转达谢意。另外，组织上得到消息，日军可能很快接管法租界，并对租界的抗日力量进行清洗。我也听说了，现在日方呢也分成了两个阵营，一个阵营呢主张从严镇压，另一方主张按兵不动，安抚民心。之前进驻东吴租界的时候，日军就没有什么太大的动作，看来应该是后者占了上风。没错。银佐马上就要调离上海，自然不希望有些事儿闹得不好看。可是他身后的人不这么想，特别是最近调入的驻沪武官，带了一批新人。这些人急于立功，极有可能借镇压法租界立威，以便在上海滩站稳脚跟。他们的这些行动都离不开七十六号的协助，所以你要密切关注这方面的情况。明白。对了，田六已经从我家搬出去了。好的，我知道了。你知道了，注意安全。下次就不能换个词儿，白送。方子，方总好。方黎啊，来。啊，我介绍一下，介川浩大佐刚刚到任上海，将来负责驻沪武官的调防工作。
这位是方黎，特工总部副主任，主要负责对付共党和租界的反日力量。李桑，今天不谈工作，就不需要这么正式的介绍了。啊、哦，舍妹，奈美。啊，来，我们祝贺介绍安大佐到上海复职，希望日后合作愉快，干一杯。呃，介川大佐，呃，我听说日军很快就要进入法租界了，不知道接下来怎么安排啊？李桑，我不是说了吗？今天不谈工作，啊，不谈工作，不谈工作。南美，你刚才不是说想到院子里去转转吗？去吧，方丽。你陪着。嗯。那么，奈美小姐，请吧。爸，这不是小金宝吗？你怎么在这儿啊？讨厌，我今天是陪客人过来的。没想到方主任也在这里。今天去你那，开心的。<笑>行了，我走了。嗯，拜拜。讨厌。奈美小姐，不好意思啊，刚才遇到了一个老朋友，打个招呼，你不介意吧？不介意。啊，方先生，嗯。那你平时都有什么爱好呢？我这个人非常简单，平时下了班之后，我就喜欢唱唱歌、跳跳舞、喝喝酒、赌赌钱，偶尔去一趟长三堂子。长三堂子？嗯。去问你哥，他知道。我喜欢看书。插花，演戏茶道，茶道，好无聊的爱好啊！女孩子嘛，应该开朗一点，喜欢一些开朗的东西。我最讨厌无聊的女孩了奈美小姐，明人不说暗话，想必你我都知道我们今天来的目的。依我看，我们一会儿进去，就配合李先生和芥川大佐把戏演完。至于其他的，我看就算了吧。以奈美小姐的美貌和家世，完全可以找一个更好的成龙快婿。我配不上你。如果哥哥回头问，奈美小姐就说看不上我。怎么样？我明白了。那走了。方先生，怎么回事啊？方先生为了救我，手被烫伤了。你还不快走？站着。算了吧，李三。哎，快过来！你快去处理伤口吧，神经长了会感染的。杰春先生，今天实在不好意思了，那在下先告辞了。方先生，谢谢你保护了奶奶。今天不尽兴，下次我做动，还请方先生赏脸，到舍下一句。杰春先生。在下只是做了在下应该做的事情，至于去芥山先生家中，属下实在不敢。那，请告辞。
检查他走慢走。怎么回事啊？啊，这么好的机会你抓不住。李主任，你了解我的，我平时自由习惯了，突然找一个老婆给我，我真的受不了。你怎么这么没出息？知道芥川大佐是什么人吗？年轻的驻沪日军官里，他是爬得最快的。你要是能当他的妹夫，百利无一害。李主任，我真的没兴趣，要不你问问邢处长。你，啊，我想起来了，呃，你是不是还惦记那个那个女女学员？是不是？叫叫叫，沈。沈秋萍，但是我要提醒你啊，方磊，不要忘了他是怎么死的。李主任，您说什么呢？这个名字您要是不提醒我，我根本就记不起来了。您日理万机，今天辛苦了，早点回去休息吧。处理处理你的伤口吧。南明，南明，お兄様、いつ来てらしたの？お仕事終わった？うん、終わったばかり。数日後はそこの詰め所ができたらここで仕事しなくなるぞ。家にいても仏教ずらしすぎて、僕の妹が怖くなるんじゃ。怖がるもんないですか。あ、そうだ。今は何考えてるんだ。入ってきたのに気づかなかったんだよ。昼間のファンさんのことを考えてるんだろうな。お兄さん。ナミ、このエンドが黒かけるぞ。リーさんは僕を取り込みたいんだ。もちろん。彼の力が必要だ。だが安心してくれ。嫌だとしたら、こちらが無理やりにしたりなんかはしないから。私は大丈夫。やっぱりあのファンさんが好きになったんだ。だが聞いた話では彼の風評はあまり良くないんだ。ナミにそんなにふさわしい相手じゃないと思う。中国にことわざがあるわ。道听途说。ご存知かしら？あの方はいい方よ。私が今まで会った人たちとは違うわ。わざといい面を心に隠していて見えてるのは彼が演じてるのよ。だったばかりでそれほどよくわかってる？もうお兄様。わかったわかった。ナミが好きだったらそれに、それに僕が許、いじめさせはしないから。<笑>だけどいじめあったのに。今は決めるのが早くないと思うか。今度は
度量なんかは永遠に物事を思うよその時は彼も一緒に呼んで<笑>その時は観察して決めても遅くはない、うん、では招待状は私がナミ確か中国の古い言葉であるんでしょ成長した娘はお兄様はそこまでにしてわ<笑>かった方林，方林，我进来了。你没事吧？方林，怎么这么烫啊？你发烧了，方林。嗯，我去给你叫医生。救命！别走了！救命！我很快就回来。怎么伤成这样啊？我给你擦点药。我是芥川奈美，你可以叫我奈美。奈美小姐，嗯，请问你是？啊，我姓田。田小姐，嗯，方先生他不在家吗？啊，他在。那，奈美小姐，你怎么来了？大驾光临，怎么不提前通知一声啊？来，快坐，快坐，快坐，快坐，请坐。亲爱的，快去给奈美小姐倒杯咖啡。亲爱的，哎，你搞什么鬼？先耽误女朋友，把她应付走之后再说。做梦！您不想回陈爱家了？好了，别说悄悄话了。昨天晚上还没说够，快去吧。怎么说都不够呢，我去倒咖啡，你你慢慢聊。奈美小姐，啊，方先生，你跟田小姐……啊，我忘了给你介绍了，她现在是我的女朋友。不是从外面带回来的。嗯。啊，没什么。方先生昨天说过，你不想结婚，我以为你没有，没有固定的女朋友。他和别人不一样。奈美小姐，到这儿来找我有什么事儿吗？没什么，就是来看看你的伤势如何。啊，另外。这个。哥哥这周六要在家里办个宴会，人不多，请的都是一些故交好同事。
，还请方先生务必赏光。妹妹小姐，慢慢聊。哎，去哪儿啊？那位小姐，我突然想到，这周六我要和田女士去国泰戏院看戏，实在是太不巧了，是不是，宝贝儿？有吗？当然了，你忘了，你最喜欢的莎士比亚，嗯，生存还是毁灭？是吗？是啊，你记性真是太不好了。嗯，你还说你最喜欢他站在舞台上那个样子，是不是？啊，不好意思，那位小姐。我明白了，那我先告辞了。我送你。那这个，这个方先生你留着吧。如果时间来得及，还请方先生。和田小姐一起参加，告辞。闭起眼，留不住的。生活里没有一点防备，安博的心要怎样治愈，怎样走下去？能否告诉我，多少爱没过去，却都还能？是爱问谁去？